The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu tena kwa kipindi cha wakulima kipendacho ambapo tunaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato na kuboresha afya ya wanadamu afya ya mifugo na afya ya mimea huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa isani ya BioVision Africa Trust wakishirikiana na BioVision Foundation Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu kilimo hai kupitia jarida letu la The Organic Farmer Magazine ama ukipenda TOF ambalo hutolewa kila mwezi na kusambazwa kwa wakulima kote nchini ili kupata jarida lako tutumie jina lako na anwani ya posta kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0712 Leo tunaangazia ufugaji wa kuku kwa ajili ya nyama na kuletea mazungumzo na bwana Kefa Maina mkulima mfugaji wa kuku wa nyama katika maeneo ya pipeline mjini Nakuru. Mara kwa mara nimepokea maswali na pia maombi kutoka kwa wasikilizaji niweze kuangazia ufugaji huu wa kuku. Na basi njia bora ni kwa kwako wewe kusikia kutoka kwa mkulima mwenzako. Mazungumzo na mkulima Kefa Maina kutoka Jimbo la Nakuru kwangu niliona kuku ina pesa ya haraka kuliko ngombe na tena si haina kazi mingi ukikombea mambo ya kuku na ya ngombe ngombe ina kazi mingi tena tuseme mimi kwangu tu passion ya kuku iko nayo tu kupenda but je kwa mtu yule ambaye angependa kufuga kuku je nini mahitaji ama anahitaji nini hapo mwanzoni ndio nilisema ya kwanza kabisa lazima uwe na passion. Uwe na passion ya kuku. Usikimbilie juu ati iko na pesa, ukikimbilia tu juu iko na pesa, utaona asivi na kuchokesha ama it's not. Haina haiendi vile unataka fast au hata kai na pesa, juu kila kitu unafanya lazima ukuwe na faida, lakini kwanza uwe na passion ndio. Juu hizi kuku zinataka kitu tunaitaga TLC kama tender loving care unakaa unakaa na yeye kama mtoto unajua ni kitu utaanza kakiwa ka, ka siku moja mpaka hata ikui machue hapo so lazima upendo passion iwe hapa mm-hmm. nini mahitaji ya kuku basically kuku ina mahitaji mingi kwanza lazima uwe na pesa pesa inakujia wapi Wezi eka kuku inalala tu nje lazima una jenga nyumba lazima uitayarishe hiyo nyumba vizuri depending ni kuku aina gani unaweka na kuku lazima inahitaji maji lazima ihitaji chakula na unaona saa hizi asilimia themanini kwa mia ya hii pesa zote zenye unatumia kwa kuku zinaenda kwa chakula Mm-hmm. Mm-hmm. Changamoto kubwa unavyosema ni kwamba ni, ni chakula. Kwamba mm-hmm. bei ama gharama ya chakula imepanda kiasi kwamba kwa sasa hivi unasema ni asilimia themanini Lakini hata hivyo unavyotazama kwamba bado kuna wale ambao wanafanikiwa katika shughuli hii ya kuwafuga kuku. Pengine unazosema basi ni nini wanafanya tofauti na wale wengine ama kwako wewe? uzoefu huu wa miaka mitano ni nini unaona kwamba umefanya tofauti na wale ambao pengine wamejaribu na wakashindwa kwanza ukitaka kufaidika na kuku avoid vitu ninaita shortcut za zile tu umeona mtu ameanza kufinyinua anza kufanya vitu shortcut hakuna kitu utapata Unama, unamaanisha nini unavyosema una shortcut unamaanisha na maanisha aje bibi umeweka pengine kuku za za broiler ah, hizi broiler wale wanyu kuku za nyama hizi kuku za nyama na umelemewa na kununua chakula utakuta mkulima mwingine anasema ai si hata inaweza kula kama mm. eh? sasa unakuta hiyo kuku badala 
ungeiuza na wiki tano ama wiki sita itachukua karibu wiki na wiki nane ukienda pale chini na kalamu sasa ufanye hesabu zako afadhali ungejikaza tu kuipea chakula ile yenye inahitajika kuliko kwenda hizi ma shortcut na ni sawa na siku hizi naona ni sawa juu wakulima wengi nao wamejaribu kujitengenezea chakula yani ni ile tu hajui nini ni nini lakini anasikia hii inaweza weka hii inaweza weka timaindi inaweza weka samaki inaweza lakini hajui zinawekwa na ratio gani oh, eh. hiyo shortcut itafanya wengine waumie juu maybe kama hauna certain level of education ama masomo ya kujua hiyo mambo ya nutrition ni sawa utaona una save pesa lakini long term at long last dakika ya mwisho utajionea uko na hasara mahali fulani tueleze tutamtunza vipi uh, huyu kuku wa nyama broilers kama wale wako tangu ile siku ya kwanza day old wanavyosema katika lugha ya Kiingereza hadi pahali ambapo watatosha kupelekwa sokoni tuanze siku moja basically nilisema kuku haezi ishi nje na adui wengi sana kwa hivyo lazima uwe umetengeneza nyumba ya kuku hiyo nyumba ya kuku kitu ya maana kabisa ni joto kuwe na hata sasa hizo sijasema tu umeleta me, vifaranga ni preparation tu mm-hmm. unajitayarisha unajitayarisha kama mama vile anaenda kujifungua lazima aye <laughs> umenunua tunapi umenunua nini unajitayarisha hiyo nyumba iwe na temperature joto fulani before zile kuku zikuje na umeweka maji ndio hii maji hiyo joto yenye utakuwa umeweka hata hii maji iko na hiyo joto si ati maji ni baridi na nyumba iko nini chakula kwanza usiweke hiyo juu hata mtoto hawezi anza amezaliwa leo umeanza kumpea ugari mara moja lazima umpeleke pole 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 ukisha jitayarisha nyumba iko sawa joto umehakikisha iko sawa sasa ndio unaweza enda ulete wale vifaranga uwaweke hapo. Hii leo tunazungumza na mkulima mfugaji bwana Kefa Maina kuhusu mbinu za kufanikisha ufugaji wa kuku kwa ajili ya nyama. Tiwara mamunyo handa hili nombe na bomi 